，把我们地平线第八集已经更新很久，抱歉，因为身体的原因没有及时更新。这集是平淡日常。本集开头，弗利德和黑皮大叔马德克鬼鬼祟祟的躲在厨房里，密谋着什么。罗伊迷迷糊糊的经过，弗利德直接把他支开，马德克这才从高处柜子里拿出一盒甜甜圈。弗里德表示很美味，但大叔却说还不够。大叔这么费劲周折做美食，完全是为了小点。原来小点对食物几乎没有兴趣，每天只是一些应急食物维持身体机能。马德克一直试图做出更好吃的料理来激发小点对美食兴趣，不过这种努力也是有代价的，那就是仓库食物肉眼可见的减少了。心虚弗里德只得提议向飞顶靠岸去采购一些物资。在平淡的时候，丽可和罗伊也通过上网课的方式进行学习。丽可闺蜜现在只能在屏幕内刷点存在感了。之前我还以为是什么重要的角色。上完课，罗伊在甲板上发呆，思考猎空座究竟去了哪里。弗里德告诉他，猎空座生活在平六层，在高空可能有着更多未知的宝物，这让罗伊更加期待见到猎空座一天。离岸前还有个小插曲，那就需要通过猜拳方式选出留守人员。罗伊很不幸的成为不能自由活动的倒霉蛋，不过罗伊不肯放弃，他立刻上来交换。并提出交换自己的秘密。立刻本来就想留在飞艇上，因为他要看一会的咕噜命直播，于是答应下来。罗伊的秘密其实也不算啥秘密，那就是在餐厅最上方橱柜里有着秘密点心。罗伊昨天晚上就看到了。立刻在好奇心驱使下打开了柜子，点心没有看到，却被居住在里面的双奶鲜喷了一脸奶油。就在这个时间点，马德克还打视频电话过来，正让幸运立刻吓一跳。结果是马德克来通知立刻厨房有便当的事。虚惊过后，立刻看着多处便当盒，若有意物，将便当交给小点。来到门口，房间依旧紧闭，从里面再次传出了咕噜咪的歌曲声。立刻以为小点也是咕噜咪的粉丝，便想通过偶像咕噜咪这个媒介来拉近自己和小点的距离，但是却被小点呵斥吵闹。立刻认为小点这是在考验他对咕噜咪的喜爱程度，于是一股脑的把自己对咕噜咪的崇拜之情说了出来，这把小点给吓得不轻。还未等小点想着如何回复，他就发现直播时间已经到了。急忙穿上皮套，找个理由把立刻打发走了。罗伊那边在街上到处打听黑色猎空座的情报，可惜用的情报没打听到什么，还被一个骗子商家捆绑，销售一块天价货物。立刻这边就有趣多了。咕噜蜜今天的直播内容是读评论，结果发评论的都是熟人。一条说铁甲暴龙被呆虎鳄打败了，评论显然就是探索队的那个壮汉。接下来就是立刻的评论，立刻诉说自己上门交友惨遭拒绝事情，并询问咕噜蜜该怎么办。咕噜咪显然没有一个皮套人该有的素质，什么评论丢脸的后果是自己也不知道咋回事了。而且他清楚立刻说了救回他，双方此时都十分尴尬。最终在润水鸭的提醒下，稀里糊涂的做出了回复。而立刻听完偶像回答后，激动的浑身发光。罗伊那边只为返回的途中，还和呆虎鳄一起击败一只野生猎犬。之后他回到飞艇上，又在小点的门口和立刻大谈刚才的奇闻异事。听到两个大活人在自己门口大声嚷嚷，小点几乎要崩溃了。本来想着继续装死，没想立刻回想起咕噜咪说的换个环境对战，于是打算和罗伊在小点门口进行保姆对战。小点彻底疯狂，对他们说自己只对没见过宝物感兴趣，其他的一切事情别来找他。让他可能还不知道，能人携带挂坠和精灵球不正是他所说的东西吗？冷静下来，小点看着群里父亲拿着菜谱，又想起之前门外罗伊说的厨房里的秘密橱柜。思考一番过后，他出门拿走了藏着的甜甜圈。在吃到美味的甜甜圈后，多少也是对美食产生了点兴趣。马特克和弗利德发现小点带走甜甜圈也是兴奋的击掌。一切事物都朝着好的方向发展，而帕迪亚地区也近在眼前。后面会发生什么故事呢？敬请期待。